ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വി ഒ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് എന്താണെന്ന് ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും വി ഒയുടെ സിലബസിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാതിരുന്നത് വി ഒ എക്സാമിനായി പി എസ് സി ഒരു സിലബസ് ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് വി ഒ എക്സാം എൽ ഡി സി പരീക്ഷയുടെ മാതൃകയിലാവും നടക്കൂ എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഡി സിയുടെ സിലബസ് പ്രകാരം വി ഒ എക്സാമിനും പഠിച്ചാൽ മതിയാവും അതിനായി നമ്മൾ എൽ ഡി സിയുടെ സിലബസാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എൽ ഡി സി സിലബസ് പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിനായി പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ സിലബസ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി പി എസ് സി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സിലബസുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സിലബസുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ എൽ ഡി സിയുടെ സിലബസിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ സിലബസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ സിലബസിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ് ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്ക് വഴി ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്നും ഈ സിലബസിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സിലബസ് പ്രകാരം എന്തെല്ലാമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടി നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിൻ്റെ സിലബസാണിത് ആദ്യമായാണ് പി എസ് സി എൽ ഡി സി എക്സാമിനായി ഇങ്ങനൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ മധ്യകാല ഇന്ത്യ ചരിത്രം മുതലാണ് ഈ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുപോലെ ലോകചരിത്രമൊന്നും ഈ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സി ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷകളിൽ ഏറെക്കുറെ ഈ സിലബസ് പ്രകാരം തന്നെയായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് എന്നാൽ പാലക്കാട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ പരീക്ഷകളിൽ കടന്നു വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ലോകകാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കടന്നു വരുമെന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എൽ ഡി സിയുടെ റാങ്ക് ഫയലുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ടോപ്പിക്കുകളും പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് ജനറൽ നോളജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രമേ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മലയാളം എന്നിവയിൽ സിലബസിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ കടന്നു വരാറുമുള്ളൂ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കായി പൊതുവിജ്ഞാനം പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവിടെ സെലക്ഷനൊന്നും നിൽക്കാതെ ലഭിക്കാവുന്ന മുഴുവൻ അറിവുകളും എപ്പോഴും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്തായാലും നിലവിൽ വി ഒ എക്സാമിന് ഒരു സിലബസ് പി എസ് സി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എൽ ഡി സിയുടെ ഈ സിലബസ് പ്രകാരം തന്നെ പഠനം തുടരുന്നതാകും ഉചിതം അതിനായി നമുക്ക് ആ സിലബസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനു മുമ്പ് ഓരോ മേഖലയിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പോലെ ജനറൽ സയൻസിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്ക് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോയിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്ക് എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യേക മാർക്കൊന്നും ഈ പരീക്ഷയ്ക്കായി തിരിച്ചിട്ടില്ല പൊതുവിജ്ഞാനം എന്ന മേഖലയിൽ ഈ പറഞ്ഞവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അൻപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് ചിലപ്പോൾ ജനറൽ സയൻസിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആവാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ആവാം കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വരാം ഐ ടി യിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരു അണ്ടേ കാണത്തുള്ളായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചോ രീതിയിലായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ കടന്നു വരിക എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അൻപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും മാത്സ് ഇരുപത് മാർക്കിനും മലയാളം പത്ത് മാർക്കിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിലബസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇതിൽ ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരവും ഭൂമിശാസ്ത്രപര
അടുത്തത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ നദികളും നദീതട പദ്ധതികളും ധാതു വിഭവങ്ങളും പ്രധാന വ്യവസായങ്ങളും ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ മേഖലയിലെ പുരോഗതി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭൗതികവും വ്യാവസായികവും സാംസ്കാരികവുമായ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ മധ്യകാല ഇന്ത്യ ചരിത്രം മുതൽ പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രാചീന ഇന്ത്യ ചരിത്രം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് മധ്യകാല ഇന്ത്യ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും കൃത്യമായി അറിയില്ല കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെ സിന്ധ് ആക്രമണത്തോടു കൂടിയാണ് മധ്യകാല ഇന്ത്യ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവലോകനം അപ്പോൾ മധ്യകാല ഇന്ത്യ ചരിത്രം മുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ വരെ എന്ന ഭാഗം പൂർണ്ണമായും തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലകൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗ്രാമവികസന പദ്ധതികൾ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സവിശേഷതകൾ അടുത്ത പറയുന്നത് പ്രധാന കമ്മീഷനുകളെക്കുറിച്ചും നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് മനുഷ്യാവകാശ നിയമം പിന്നെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം തടയുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പൗരാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ സൈബർ നിയമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയം സാമ്പത്തികം സാഹിത്യം ശാസ്ത്രം കലാ സാംസ്കാരികം കായികം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ദേശീയവും അന്താരാഷ്ട്രീയവുമായ സമകാലീന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അടുത്തത് ജനറൽ സയൻസിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ സയൻസിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നൊരു മേഖല മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗമാണ് പിന്നീട് ജീവകങ്ങളും രോഗങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ട് രോഗകാരികളായ വൈറസ് ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുണ്ട് പ്രധാന ഭക്ഷ്യ കാർഷിക വിളകൾ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും ഒക്കെയാണ് ഈ ജനറൽ സയൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ജനറൽ സയൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആറ്റവും ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയും അതുപോലെ അയിരുകളും ധാതുക്കളും മൂലകങ്ങളും അവയുടെ വർഗീകരണവും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും രസതന്ത്രം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും പ്രവൃത്തിയും ശക്തിയും ഊർജവും അതിൻ്റെ പരിവർത്തനവും താപവും ഊർ ഊഷ്മാവും പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും ശബ്ദവും പ്രകാശവും സൗരയുധവും സൗരയുധത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി മാത്സാണ് മാത്സിലെ ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കടന്നു വരുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിനെ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ലഘു ഗണിതമാണ് സിമ്പിൾ അരിത്തമെറ്റിക് അതിൽ സംഖ്യകളെക്കുറിച്ചും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളെക്കുറിച്ചും ഭിന്നസംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും ശതമാനം ലാഭവും നഷ്ടവും സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും അംശബന്ധവും അനുപാതവും സമയവും ദൂരവും സമയവും പ്രവൃത്തിയും ശരാശരി കൃത്യങ്ങൾ ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ് വിസ്തീർണം വ്യാപ്തം തുടങ്ങിയവ പ്രോഗ്രഷനുകൾ എന്നിവയാണ് ഈ മാത്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് അതിൽ ശ്രേണികളുണ്ട് സംഖ്യാ ശ്രേണികളും അക്ഷര ശ്രേണികളും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ഥാന നിർണയ പരിശോധന സമാന ബന്ധങ്ങൾ ഒറ്റ ആനയെ കണ്ടെത്തുക സംഖ്യാ അവലോകന പ്രശ്നങ്ങൾ കോഡിങ്ങും ഡീ കോഡിങ്ങും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ദിശാവബോധം ക്ലോക്കിലെ സമയവും കോണളവും അതുപോലെ ക്ലോക്കിലെ സമയവും പ്രതിബിംബവും 
കലണ്ടറും തീയതിയും ക്ലറിക്കൽ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മാത്സിന് സ്ഥിരമായി പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന ആ പാറ്റേണുകളാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷാണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ ഒന്നാമതായി ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഡിഫറൻസ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് വെർബ് ആൻഡ് സബ്ജെക്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ആഡ് വെർബ്സ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാഗ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആൻഡ് ജെറൻസ് ടെൻസസ് ടെൻസസ് ഇൻ കണ്ടീഷണൽ ടെൻസസ് ആഡ് വെർബ്സ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ആഡ് വെർബ്സ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ദ യൂസ് ഓഫ് കോ റിലേറ്റീവ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയ്സ് കറക്ഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് പാർട്ട് ബി ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൊക്കാബുലറി ആണ് സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ജെൻഡർ കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് വേഡ് ഫോമേഷൻ ഫ്രം അതർ വേഡ്സ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് പ്രിവിക്സ് ആൻഡ് സബിക്സ് കോമോഡ് വേഡ്സ് സിനോണിംസ് ആൻറ്റോണിംസ് പ്രൈസൽ വെർബ്സ് ഫോറിൻ വേഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൈസസ് വൺ വേഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂസ് വേഡ്സ് ഓഫൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്പെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ദയർ മീനിങ്സ് ഇത്രയുമാണ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മേഖലകൾ ഇവയും പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരൻ പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അടുത്തത് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വരുന്ന മലയാളം വ്യാകരണമാണ് മലയാളം വ്യാകരണത്തിൽ നാമപദങ്ങൾ വിവിധ നാമങ്ങൾ വിഭക്തി വചനം ക്രിയാപദങ്ങൾ ക്രിയാവിശേഷണങ്ങൾ തദ്ദിതം സന്ധിയും സമാസവും വാക്യത്തിൽ ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഭാഷാപ്രയോഗത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾ ശരിയായ പദം ശൈലികൾ ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ അർത്ഥം അർത്ഥവ്യത്യാസം വിപരീത പദം പര്യായ പദങ്ങൾ എന്നിവയും അടുത്തത് സാഹിത്യം ആണ് കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ എഴുത്തുകാരും അവരുടെ കൃതികളും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളുമൊക്കെ പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരുടെ അപരനാമങ്ങളും തൂലികാനാമങ്ങളുമുണ്ട് സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളും അവ ലഭ്യമായ കൃതികളും എഴുത്തുകാരുമൊക്കെയുണ്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവർത്തനമാണ് വിവർത്തനം ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം വരെ കടന്നു വരാറുണ്ട് വാക്യങ്ങളുടെ അഥവാ ശൈലികളുടെ ശരിയായ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയുടെ പി എസ് സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് വരാനിരിക്കുന്ന വി ഒ എക്സാമിനും ഈ സിലബസ് തന്നെ ആവാം എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ജനറൽ നോളജ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ജി ഇതിൻ്റെ വി ഒ എക്സാമിനും അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി സി എക്സാമിനും വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് റാങ്ക് ഫയലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റാങ്ക് ഫയലുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനറൽ നോളജ് ടോപ്പിക്കുകളും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ പരീക്ഷയ്ക്കില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നാലെ തന്നെ വി ഒ എക്സാമിന് വേണ്ടി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നൊരു വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ പി ഒ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എങ്ങനെ സ്വയം തയ്യാറാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിനായി നിങ്ങൾ സിലബസ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ വി ഒയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്